Als Meriquidi, Dunkelwald, bezeichneten die frühen Chronisten den tiefen, schwer durchdringlichen Grenzwald zwischen Sachsen und Böhmen, das Erzgebirge. Eine wilde, dunkle Welt, in der sich Tiere seit Jahrtausenden wohler fühlten als der Mensch. Erst im Mittelalter eroberten Siedler die Mittelgebirgslandschaft, rodeten weite Teile des Urwaldes, um hier Bergbau, Hüttenwesen und Landwirtschaft zu betreiben. Das Gesicht des Erzgebirges veränderte sich damit tief und einschneidend. Entstanden ist ein buntes Mosaik an wilder Ursprünglichkeit und einer neuen Kulturlandschaft. Mit einer der größten Bergwiesenlandschaften Mitteleuropas, den am besten ausgeprägten montanen Fichtenwäldern und den bedeutendsten noch intakten Hochmooren Sachsens. Sie alle sind heute Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000 und damit gesicherte Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, wie den Birkhuhn. Die Kammladen des Erzgebirges zählen mittlerweile zu Deutschlands letzten Balzplätzen im Mittelgebirgsraum, wo die kampfeslustigen Hähne ihre Duelle ausfechten. Natura 2000, dieses kohärente Netz, wie es so schön heißt, was über Europa gelegt wird, um also wirklich als Trittsteine den Orden auch das Ausbreiten zu ermöglichen. Äh, davon sind wir also mit diesen Lebensraumtypen, die es zu verbinden gilt, da sind wir natürlich hier oben reichlich ausgestattet. Das ist eine böse Bergwiese, das sind Hochstadenfluren, das sind Zwischenmoore, das sind die Steinrücken, das können naturnahe Bäche sein. Also es ist ein reiches, breites Spektrum. Sachsenforst, also insbesondere der Forstbezirk Marienberg, hat aufgrund seiner Ausstattung mit relativ vielen solchen Moorflächen hier eine ganz besondere Verantwortung. Und wir haben also in der Zwischenzeit hier äh, nach der äh, Wende gemeinsam mit verschiedenen Partnern, wir haben das nicht allein gemacht, aber immerhin etwa 400 Hektar solche Moorflächen renaturiert. Ja, ich denke, dieses Projekt Natura 2000 und diese ganzen Naturschutzgebiete, in denen wir ja quasi direkt drin sind, das sind, denke ich, ganz wichtige Aspekte, die auch den Urlauber betreffen, die er reflektiert in vielen Dingen, dass er sagt, also hier ist einfach eine schöne Natur. Für die frühen Siedler war das Erzgebirge eine unwirtliche Gegend. Und noch heute gehören seine Kammlagen zu den schneesichersten Gebieten der deutschen Mittelgebirge. Das von Nordwest nach Südost ansteigende Gebirge bewirkt hier eine fast doppelt so hohe Niederschlagsmenge wie im Tiefland. Ein Großteil fällt als Schnee und bildet häufig eine mächtige, oft bis in den April anhaltende Schneedecke. Für die meisten Tierarten bedeutet das ein Leben auf Sparflamme. Kleine Hufeisennasen schaffen es dabei, ihre Herzfrequenz auf nur drei Schläge pro Minute herunterzufahren, um so Energie zu sparen. In Teilen des östlichen Erzgebirges sind die Überlebenskünstler noch zahlreich zu finden. Das Barebachtal und das Müglitztal zählen aber nicht nur für seltene Winterschläfer zu den Hotspots gefährdeter Tierarten in Deutschland. Anders als Hufeisennasen kommen hier Raufußkreuze bei eisigen Temperaturen so richtig in Fahrt, in Liebesstimmung. Ab Mitte Februar sind in den Bergwäldern des Erzgebirges ihre Balzrufe zu hören. Männchen locken damit die Weibchen in ihre Bruthöhlen. Für viele solcher Tierarten, aber auch gefährdete Pflanzen und Lebensräume stehen weite Teile dieser Flusstäler unter Schutz, als sogenannte Fauna-Flora-Habitatgebiete, kurz FFH-Gebiete. Das FFH-Gebiet Müglitztal erstreckt sich dabei einmal quer durch das gesamte Osterzgebirge. Auf einer Strecke von fast 50 Kilometern überwindet der Fluss hier einen Höhenunterschied von sagenhaften 670 Metern. Das macht die Müglitz zu einem der schnellsten Flüsse Deutschlands und zu einem Lebenselixier für Wasseramseln. Aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeit friert der Fluss selbst in harten Wintern kaum zu. Für die Unterwasserjäger 
oftmals der einzige Ort, um zu überleben. Solche klimatischen und geologischen Besonderheiten machen das Erzgebirge vielerorts zu Überlebensinseln für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Wenn Anfang März die Frühjahrshochwasser durch die Bergbäche peitschen und die ersten Buschwindröschen, die bewaldeten Talhänge, der unteren Flusstäler in ein weißes Blütenmeer verwandeln, beginnt in den oberen Kammlagen des Erzgebirges ein Naturspektakel der Superlative. Hier direkt an der Grenze zwischen Sachsen und Tschechien ist eines der eindrucksvollsten Schauspiele der sächsischen Natur zu beobachten. Der Tanz der Birkhühner. Die Hähne der Raufußhühner kämpfen um ihre Rangordnung. Seltene Filmaufnahmen, die vielleicht bald nicht mehr möglich sind. Denn Birkhühner stehen in Sachsen vor dem Aussterben. Nur noch etwa 50 Tiere leben heute im Freistaat. Deshalb unterstützt der Staatsbetrieb Sachsenforst die Erhaltung und Entwicklung geeigneter Lebensräume. Denn einige sind aufgrund intensiver Nutzungen oder Entwässerungen, die noch aus der Vergangenheit nachwirken, von vollständiger Vernichtung bedroht. Dazu gehören neben den Fichtenmoorwäldern auch die Bergkiefernmoorwälder. Beides prioritäre Lebensraumtypen, deren Erhalt in der EU deshalb eine besondere Bedeutung zukommt. Und wir haben seit 2012 hier eine sehr gute, fruchtbare Zusammenarbeit mit den tschechischen Kollegen, sowohl den Kollegen vom tschechischen Staatsforstbetrieb als auch mit der, den Naturschutzbehörden, also hier dem, der Bezirksverwaltung Ustinat Laben, zu der die Bereiche jenseits der Grenze hier gehören und haben also mit denen ein gemeinsames, äh, grenzübergreifendes Kooperationsprojekt durchgeführt und haben dabei insgesamt 210 Hektar Moorflächen renaturiert zwischen 2012 und 2014. Anhand solcher Projekte wird entlang des Erzgebirgskammes der Grundgedanke von Natura 2000 besonders deutlich. Der grenzüberschreitende Schutz gefährdeter Arten und Lebensräume. Im FFH-Gebiet Erzgebirgskamm am Großen Kranichsee sind so elf verschiedene Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher europäischer Bedeutung zu finden. Vier davon gehören zu den Prioritären, wie die meist nur noch sehr kleinflächig erhaltenen lebenden Hochmoore. Vergleichsweise häufiger und großflächiger vertreten ist im Erzgebirge der Lebensraumtyp der Bergmähwiesen. Extensiv genutzte, artenreiche Grünlandflächen in Höhenlagen ab 500 Metern. Hier im FFH-Gebiet Fürstenauer Heide und Grenzwiesen Fürstenau befindet sich ein besonders markanter Ausschnitt dieser charakteristischen Hochflächenlandschaft. Eingebettet in die einzigartigen Steinrückenfelder, im Mittelalter durch Menschenhand angelegten Lesesteinhaufen längs in Bergrichtung, breitet sich hier eine der größten Bergwiesenareale Sachsens aus. Über 70 typische Pflanzenarten konnte Holger Menzer allein auf dieser Bergwiese nachweisen. Im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Bergwiesen im Osterzgebirge engagiert er sich intensiv für den Erhalt des europaweit immer weiter schwindenden Lebensraumtyps. Und der Lebensraum Bergwiese ist ja überall gefährdet aufgrund der Übernutzung, aufgrund, dass gebaut wird, dass weggenommen wird. Also das ist ein Prozess, der scheinbar in anderen Gegenden nicht mehr aufzuhalten ist. Und hier hat man sich eben wirklich speziell darauf konzentriert, die vorhandenen Bergwiesen zu erhalten, aber auch benachbarte Bergwiesenkomplexe, zusammenhängende Bergwiesenkomplexe. Das geht also von, von Altenberg bis nach Fürstenau. Wir haben also hier durchgehend äh, Bergwiesen, kann man lang laufen, lang gehen, die noch im Verbund auch intakt sind. Und das ist dann für uns doch schon ein Alleinstellungsmerkmal. Das zeichnet uns aus, dass also der Lebensraum Typ Bergwiese nicht nur als eine kleine Form vorkommt, sondern wirklich hier großflächig mit wechselndem Artenbestand, aber vom Charakter her und von der Einstufung immer Bergwiese ist. Durch die Vernetzung der Lebensräume entstehen gleichzeitig optimale Bedingungen für Tierarten, die sonst kaum noch in Deutschland zu finden sind. Im Frühling, kurz nach Sonnenuntergang, ist Uwe Jens Bartling im EU-Vogelschutzgebiet Fürstenau einer in Sachsen stark gefährdeten Vogelart auf der Spur. Im Rahmen des Natura 2000 Biomonitoring überwacht der Ornithologe sowie viele seiner ehrenamtlichen Kollegen, die FFH-Gebiete und Arten. 
Uwe Jens Bartling hat es dabei besonders schwer, denn seine Schützlinge zu sehen, ist eigentlich unmöglich. Nur mittels Wärmebildkamera und viel, viel Glück lassen sich die Tiere im hohen Gras der Bergwiesen entdecken. Im Prinzip, ne, also man, man kriegt ein kaum Gesicht. Das haben wir gesehen? Ja, aber ganz selten. Und selbst mit der Wärmebildkamera ist es dann eigentlich auch Glückssache. Da muss schon die Wiesen schon ein bisschen strukturierter sein. Also richtig hohen Gras hat man keine Chance hin zu sehen. Nur anhand ihrer markanten Rufe lassen sich die Könige der Bergwiesen finden. Und hin und wieder auch leibhaftig sehen. Der ist ja toll. Ein Wachtelkönig markiert sein Revier. Nur noch etwa 200 Brutpaare gibt es in Sachsen. Ein Teil davon lebt hier im Osterzgebirge bei Fürstenau. Damit das so bleibt, kartieren Ornithologen jeden Rufer. Nur so können effektive Schutzmaßnahmen erarbeitet werden. Vielerorts wurden die Bestände der am Boden brütenden Wachtelkönige durch die Landwirtschaft verdrängt. Hier im Erzgebirge ist es gelungen, in Zusammenarbeit zwischen Naturschützern und Landwirten den Tieren eine sichere Zukunft zu geben. Der Ornithologe geht raus, verhört den Wachtelkönig, verhört ihn, stellt dann fest, wo ungefähr der Rufplatz ist. Und aus dem Rufplatz machen wir dann, wenn er zweimal innerhalb von einer Woche gehört wurde, einen Platz mit berechtigten Brutverdacht. Wir wissen es ja trotzdem nicht, wie man Wir gehen ohnehin wegen, wenn du die Spur hinmachst, kommt der Fuchs hinterher oder weiß der Kuckuck. Deswegen machen wir dann einen, einen Raum, eine, eine Sperrfläche, die auch der Traktor sieht, von dem Baum zu dem Baum, an die Steinrücke ran oder so. Und das lassen wir dann stehen. Naturschutz und Landnutzung sind auch bei Natura 2000 oft zwei Seiten einer Medaille. Ein wichtiges Anliegen dabei ist, Land- und Forstwirtschaft und auch den Tourismus als Partner für die Erhaltung der Lebensräume und Arten zu gewinnen. Denn neben dem Ziel, die heimische Natur für kommende Generationen zu bewahren, ist eine artenreiche und lebenswerte Umwelt auch in der Gegenwart ein gewichtiges Argument derjenigen, die von der Schönheit des Erzgebirges leben. Dazu gehört auch Jens Weißflog. Hier unweit von Sachsens höchsten Punkt am Fichtelberg empfängt der ehemalige Skisprung-Weltmeister und Olympiasieger Touristen aus aller Welt. Also ich denke schon, dass der Urlauber und wir auch reflektieren, dass wir in einer tollen Natur sind. Ne? Äh, ob wir da immer äh, die Zusammenhänge mit dem Naturschutz sehen, das ist, denke ich, eine zweite Frage. Aber es gibt ganz viele Dinge, wie zum Beispiel, hier ist eine tolle Luft hört man von den Urlaubern. Andererseits, äh, wenn man sich hier umsieht, tolle Blumenwiesen, also Bergwiesen, also viele Dinge, wo der, der Urlauber merkt, hier ist er in einer schönen, gesunden Natur und weswegen er sicherlich auch hierher kommt. Wanderziele gibt es dabei mehr als genug, nicht nur am Fichtelberg. Etwa 30 Erhebungen mit einer Höhe von etwa 1000 Metern lassen sich im Erzgebirge ansteuern. Eine davon liegt in einem der kleinsten FFH-Gebiete Sachsens, am Kahleberg bei Altenberg. Der flächenmäßige Winzling besticht dabei mit der größten zusammenhängenden Blockhalde Sachsens. Einem Lebensraum mit natürlichen Blockhalden aus Silikatgestein. Mit etwas Glück lässt sich hier auch eine seltene, besonders geschützte Giftschlange finden, die Kreuzotter. Während der Kahleberg seinem Namen alle Ehre macht, sind die meisten Berge und Bergtäler im Erzgebirge bewaldet. Zu den reizvollsten zählt dabei das FFH-Gebiet Tal der Schwarzen Pockau. Ein montanes Kerbsohlental mit Felsmassiven, naturnahen Fichtenwäldern ausgedehnten Buchenwäldern und naturnahen, meandrierenden Fließgewässern mit eingestreuten Blockhalden. 14 Lebensraumtypen nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie lassen sich hier finden. Dazu zählt auch der Lebensraumtyp der montanen Fichtenwälder mit natürlich vorkommenden Fichtenbeständen in Höhenlagen ab 700 Metern. 
Das ist also wirklich auch im Forstbezirk Marienberg ein Kleinod, das auch hier nicht zuletzt aufgrund der Schwierigkeit, die damit verbunden ist, der Blocküberlagerung, aber eben auch aus Naturschutzgründen schon relativ lange nicht regulär forstlich bewirtschaftet wird. Deswegen finden wir hier zum einen sehr alte Fichten. Also wenn man sich die hier anschaut, die haben knapp 200 Jahre, stehen die hier schon. Und wir finden eben hier auch diese kleinen äh, jüngeren Fichten, den Zwischenstand mit drin, die sich hier natürlich entwickeln konnten. Und wir haben hier eben auch Totholz, das wir ganz bewusst nicht äh, beiseite geräumt haben, sondern das wir hier so gelassen haben, äh, um eben die Gesamtheit sozusagen dieses Ökosystems so zu entwickeln bzw. so zu erhalten. Dazu zählen auch die Raufußkreuze. Nur in großen, strukturreichen Nadelwäldern, die mit alten Laubholzbeständen durchsetzt sind, so wie den montanen Fichtenwäldern im Erzgebirge, haben sie eine Chance zu überleben. Etwa 400 Brutpaare dieser nach der europäischen Vogelschutzrichtlinie streng geschützten Art leben in Sachsen. Reichlich ein Zehntel des gesamtdeutschen Bestandes. Dies alles sind kleine, aber wichtige Bausteine des großen europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Als Teil dieses Netzwerkes leistet Sachsen einen maßgeblichen Beitrag, das biologische Erbe unseres Kontinents zu sichern, damit auch kommende Generationen das Erzgebirge als eine majestätische Gesangsarena von Birkhühnern, Raufußkreuzen oder Wachtelkönigen erleben können.